اتنے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اعلیٰ افسار ہند شاہن وہ عذاب العظیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب اب یہ ختم قلب جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں کہ اس میں بھی وہ ستیارت پرکاش کے مصنف کو تو یقیناً اس پر بھی اعتراض ہوا ہوگا جب اللہ ہی نے مہر کر دی تو ان کا قصور کیا ہے اللہ نے مہر کر دی ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتی تو پھر ان کی مذمت کس بات پر ان کا قصور کیا ہے تو یہ بھی قاعدہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی یا تعصب تکبر یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جب اعراض کرتا ہے انسان تو شروع میں تو وہ اس شے کو حق سمجھ کر اعراض کرتا ہے ہوتے ہوتے اس کی اپنی ذہنیت اس طرح بست ہو جاتی ہے کہ وہ واقع اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی ہم کو حق سمجھنے کی دے وہ حقیقت کو دیکھنے کی استعداد سرد کر دی جاتی ہے یہ گویا کہ اور ویسے بھی یہ ایک فزیکل فنومینا جو ہے فزیولوجی میں بھی وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمارا عزو جس کام کے لیے بنایا ہے اگر وہ کام اسے لیا جائے گا تو وہ عزو صحیح رہے گا سالم رہے گا اور اگر وہ کام اسے نہ لیا جائے تو اس میں ڈی جنریشن ہوگی وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت سلب ہونی شروع ہو جائے گی مثلا یہ کہ یہ جوڑ ہے اس کو اگر آپ لاک کر دیں اور اس کے اوپر پلسٹر بہت دیر تک کے لیے چڑھا رہے تو پھر یہ جو ہے جام ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑ جو ہے اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی آنکھوں پر طویل عرصے تک پٹی بندی رہے تو بینائی سلب ہو جائے گی اسی طرح انسان میں اللہ تعالی نے حق کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد باطنی بصیرت ایک بسارت ہے ظاہری اسی طرح ایک بصیرت باطنی ہے جو بھی رکھی ہے اگر اس سے آپ کام نہیں لیں گے اس بصیرت نے آپ کو بتایا ہے یہ صحیح ہے یہ حق ہے آپ نے رد کر دیا ہے تو اگر مسلسل اس پر عمل کریں گے وہ بصیرت ہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لے گا اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان پر بہر ہو گئی ختم اللہ علا کو یہ ابتدا نہیں ہوتا بلکہ یہ تک در حقیقت نتیجہ ہے اعراض انکار حق کو حق سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے پر اسرار اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کی سزا ہے جو ملتی ہے اس دنیا میں کہ پھر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی چنانچہ اس قائدے کو اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کیا فلما زاہو ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا یہ دلوں کو کچ کر دینا بعد میں ہوا ہے یہ نتیجہ ہے جب وہ ٹیڑھے ہوئے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوب اللہ دل قوم الفاسقین جب وہ کچ ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا ٹیڑھا کر دیا اور اللہ ایسے فاسقوں کو گویا کہ یہاں لفظ جو ہے محضوف ہے زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے کو اس طرح رد کر دے ناقدری کرے ہدایت کی اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر ہدایت پر اجر و ثواب اس بات کا زبردستی کسی کو اگر گمراہ کر دے تو کسی کی گمراہی کے اوپر عذاب اور سزا کس کا بات کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے اور انسان اپنی اس صلاحیت کو اگر معطل کر کے رکھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے ختم اللہ علا قلوب ہی والا سمیہ والا افسا 